Hola Stock, yo soy Ye y junto a... Istvan. Eh, estaremos hoy preparando... Langos. Es una comida típica en, en Hungría que si vives aquí seguramente ya la has probado. Y si piensas viajar o visitar Hungría, no puedes perderte de probarla. Ahora, empecemos. Ya he calentado mi agua y vamos a poner el azúcar. En este caso, un cuarto de cucharada. Aquí tenemos nuestros 7 gramos de levadura. Y listo. A few moments later. Creció y ya está lista para poder ser utilizada. Ahora aquí tenemos nuestra harina. Nosotros vamos a preparar 250 gramos. Y vamos a hacer un huequito en el centro donde vamos a vaciar o donde vamos a incorporar nuestra levadura. Una pizquita de sal por la cantidad de harina que tenemos. Y... Siguiente paso, nuestra levadura. Bien, ahora vamos a mezclar. físico, como pueden ver la masa ya se siente bastante elástica, parece un chicle y vamos a tratar de hacer una, una bolita porque ahora el siguiente paso, por favor asistente, usamos un poquito de aceite y vamos a darle la forma porque desde este momento va a empezar la paciencia. Ponemos un poquito de aceite en nuestra fuente para que no se nos pegue nuestra, nuestra masa mientras reposa. Y hemos formado una hermosa bolita. One hour later. Bien chicos, ya hemos vuelto después de una hora y ya pueden ver cómo ha cambiado el tamaño de nuestra masa. O sea que sí ha deudado. Eh, vamos, ahora vamos a dividirla. Las vamos a volver a cubrir y las vamos a dejar reposar. Alrededor de 20 minutos para que vuelvan a crecer. Meanwhile. En la versión tradicional, al langos se agrega crema agria. Y en Hungría es uno de los ingredientes básicos. Se usa en un montón de comidas. Así que bueno, vamos a tomar nuestra crema agria. Esto es gusto personal. Generalmente ellos preparan una infusión de ajo separada. Yo voy a agregar el ajo directamente en la crema agria y la vamos a dejar reposar para que coja sabor. preparar el aceite porque tiene que estar muy muy caliente antes de freír vamos a agregar el aceite sin miedo generosamente 
porque este pan es frito y mucho aceite, como las empanadas. La masa ya está lista para trabajarla y vamos a hacer dos tradicionales y dos de ellas vamos a agregar banana. Entonces nosotros queremos intentar con nuestra versión más del lado dulce y ponerle banana y tal vez luego le agregaremos Nutella en la superficie. Ahora debemos esperar que nuestro aceite esté lo suficientemente caliente para empezar a dar la forma al langosh. Quiere decir que el aceite está listo para freír. Así que bueno chicos, vamos a empezar. Como pueden ver la masa es súper suavecita, súper fácil de trabajar y de hacer nuestra tortilla. Tenemos que hacer un pequeño huequito en el centro para que no quede mucho aire debajo de la masa y se pueda freír más uniformemente. nuestro experimento. Bien, tenemos aquí. But we can check maybe no, vamos, vamos a cortar mitad mitad para que sea más fácil de que se cocine. Lo enrollamos. Cerramos. Tin, 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 tin. Y vamos a hacer unos pequeños cortes para que se abra y se cocine la banana. Suerte, señor banano. Aquí tenemos nuestro queso ya rallado y listo. Trapista. Y... Trapista. <risa> eh, para las bananas vamos a usar Nutella. Entonces, tomamos nuestro langos. Okay. El siguiente paso. Generosamente. Ponemos nuestra crema agria. Now the shite, el queso. Tun, 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 tun. Generosamente. You need to say me if it is good or not good. The cheese, if it is enough or not. Yeah, I <laughs> Good. Looks good. Bien, no. para nuestra... Uh, show one. Para nuestra banana. Show one banana. Okay. 
Vamos a ver juntos qué pasó aquí. Very sharp. Good. <laughs> yeah, the knife is so sharp. Ay, miren esto, es como un emborrajado. Okay, put the Bien. Nutella, please. Serve it. ¿Poquito? Poquito. ¿O bastante? No bastante. Y esto es nuestro resultado final.